You know the most common discussion in the comment section of my videos are about my books. Recently मुझे कमेंट आया कि ये बुक तो रामायण के समय से लग रही है एक और कमेंट आया कि ये बुक को बस अभी खाना ही बाकी था एंड द मोस्ट जेनेरिक क्वेश्चन दैट वॉट एग्जैक्टली आर द बुक्स एंड रिसोर्सेज दैट यू यूज इन ऑर्डर टू स्कोर सिक्स फोर्टी फाइव मार्क्स इन नीट विद अ गुड रैंक ऑफ फोर एट टू थ्री सो इस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट Hello everyone namaste welcome back to my youtube channel kunslo my name is gaurish and this and in this video i am going to tell you everything that you need to know about my resources and the book that i use of course the more detail analysis ki maine kaun si book kis topic ke liye istemal ki ya fir kaun si book se kya exactly padha और एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए क्या बुक की रिवीजन के लिए क्या बुक की वो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के इंडिविजुअल वीडियो में मिल जाएगा आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड वॉच द वीडियो फर्स्ट आई विल हाईली रिकमेंड यू टू डू दैट बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू क्विक एंड शॉर्ट समरी ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आई यूज ऑल्सो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल द डाउट एंड क्वेश्चन दैट यू पीपल ओकेजनली आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो स्टेट यूड Let's start with the most dreaded subject, physics. I think physics के लिए obviously the first thing that I used to do and I would recommend everyone to do is to take out notes. बहुत ही ज्यादा diligently मैं जो notes थे वो निकालता था Every single question जो teacher uh, you know class में लेते थे जो sir समझाते थे uh, जो sir uh, as a homework देते थे या फिर even everything that sir used to say की definition हो या फिर कोई important point हो वो मैं बहुत अच्छे से नोट्स में जो है लिख लेता था और घर पे आके रिवाइज करता था सेकेंड थिंग विच वॉज माई मेन सोर्स ऑफ स्टडीज इन फिजिक्स वॉज एल एन मॉड्यूल आई हैव टॉक्ट अबाउट इट इन माई फिजिक्स वीडियो ऑल्सो वहां से ही मेरी मेजोरिटी ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस हुई है एंड एल एन मॉड्यूल से ही मैंने ज्यादा करके पॉइंट्स एंड डेफिनेशन एंड डायग्राम्स जो है वो देखी है और लर्न की है I think the third thing will be the very famous concept of physics book which is एच uh, सी Verma. Now the thing about HCV is that obviously it is a fantastic book. सी इट इज अ फेंटेस्टिक बुक एंड तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा कि अगर आपके पास टाइम हो और अगर आपको जेन्यूनली इंटरेस्ट आ रहा हो फिजिक्स में तो आप एच सी वी डेफिनेटली करो वॉट आई यूज टू डू एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरी वन कंसिडरिंग दैट सारे के सारे एवरेज इज जस्ट लाइक मी इज दैट आई यूज टू डू द सॉल्ड एग्जाम्पल विच आर इन एच सी वी आई थिंक सॉल्ड एग्जाम्पल जो एच सी वी के वो प्रॉपरली एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक जाते तो इससे जो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है ऑब्जेक्टिव वन एंड ऑब्जेक्टिव टू ऑफ एच सी वी आर ऑब्वियसली वेरी फेमस एंड उसके आपको इजिली सोल्यूशन मिल जाएंगे वीडियो सोल्यूशन मिल जाएंगे सो देर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अगर आपको एक गो में नहीं हुआ फिर भी आप उनको सोल्व करके धीरे धीरे चीजें कर सकते हो सो दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल ऑफ यू की अगर आप पूरा एच सी वी सोल्व नहीं कर रहे हो तो कोई रिकमेंडेड भी नहीं है कि सोल्व करना ही चाहिए बट ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू हाउ एवर अगर आप कर लो तो आपको डेफिनेटली एक ज्यादा एज मिलेगी और आपके जो कंसेप्ट है काफी क्लियर हो जाएंगे Of course, my फेवरेट अगर आपने पहले सारे वीडियोज देखे तो आई एम अ बिग बिग बिलीवर ऑफ डूइंग पास्ट ईयर क्वेश्चन बाय द बुक ऑफकोर्स वी हैव द वेरी मच इम्पॉर्टेंट फिजिक्स एनसीआरटी अगर आपको जानना है कि मैंने फिजिक्स एनसीआरटी का कैसे एक्जैक्टली किया सो यू शुड चेक माई वीडियो अबाउट इट आई थिंक आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री केमिस्ट्री पे तो डेफिनेटली एनसीआरटी आई नो आप सब लोग कमेंट करोगे अभी एनसीआरटी पे बट द थिंग अबाउट मी इज दैट मैं कोई मिस यूज नहीं करता बुक्स का द थिंग इज की हमेशा मेरे हाथ में बुक रहती है जब मैं स्टडी करता हूँ और मैं कहीं पे भी लेके चला जाता हूँ वहां पे भटकता रहता हूँ बुक के साथ इसलिए उसकी हालत इतनी खराब हो गई एंड डेफिनेटली मैंने पढ़ा भी है डेफिनेटली दिस इज द इलेवन स्टैंडर्ड पार्ट वन एनसीआर टी जिसके अभी पार्ट हो गए हैं ऑटोमेटिकली डेफिनेटली वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑफ इलेवन स्टैंडर्ड जो की इनऑर्गेनिक एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखती है Now we have the physical chemistry वाली book which you get in ट्वेल्थ standard. वो भी उसकी भी हालत काफी खराब है एंड इसमें इनऑर्गेनिक पार्ट भी डेफिनेटली है ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड एंड स्टफ लाइक दैट एंड एंड प्रोबेबली जो सबसे छोटी और सबसे इंपॉर्टेंट बुक है केमिस्ट्री के लिए वो है ये ऑर्गेनिक वाली पार्ट सेकेंड इसके भी दो भाग डिवाइड हो गए हैं आई थिंक मैंने अच्छे से रखी ही नहीं है मेरी बुक्स आई बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीआरटी एंड माई फेवरेट एनसीआरटी ऑफ ऑल बिकॉज ऑर्गेनिक इज समथिंग दैट आई लव एंड ये बुक ने काफी ज्यादा मदद की बहुत छोटी सी है लेकिन एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट विल श्योरली गेट यू मोर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स इन नीट सो या दिस लास्ट बुक इज रियली इंपॉर्टेंट अगेन वन मोर थिंग दैट आई डिलीजेंटली डिड वॉज फिंगर टिप्स बुक ऑफ केमिस्ट्री आई थिंक एब्सोल्यूटली नेसेसरी इफ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड स्पेशली इन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक जिस
you know of disha publication is something that you should all consider when it comes to physics or chemistry or bio because it is a must have again i will not lie i definitely use ln model for physical chemistry as well especially thermodynamics and equilibrium ek aise chapter hai jisme aapko definitely more than your ncert you have to go and to actually understand the concept do question nahi aane wala hai paper mein but still to understand the concept you really need to do that a good teacher is obviously very very essential and beneficial when it comes to organic and physical chemistry uh, but uh, even if you don't have it the online resources which i used uh, were also more than sufficient in order to clear a base for me but ln module uh, is very very good if you are considering mcq practice uh, especially in physical chemistry so yeah that is something that you should check it out okay now let's talk about hum sab ka pyara biology i think nothing 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 beats ncert my very famous ncert that you people you know keep talking about and this one also ye 12th standard ki maine batai nahi i guess but iske bhi halat thodi achhi hai lekin uske hisab se lekin again <laughs> इसके भी हालत कुछ कम खराब नहीं है द थिंग इज दैट एंड अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट व्हाई डिड यू डिड स्पाइरल बाइंडिंग एंड स्टफ ऑब्वियसली यू हैव टू डू स्पाइरल बाइंडिंग इन बायोलॉजी ये कॉमन नहीं है क्या आई थिंक हमारे क्लास में तो सबने किया था ओके okay, सबने नहीं बट मेजोरिटी लोगों ने किया था स्पाइरल बाइंडिंग ऑब्वियसली आई डिड टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ एनसीआरटी बिकॉज इट इज समथिंग दैट यू यूज फॉर एवर इन यूर इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट स्पाइरल बाइंडिंग की भी हालत खराब है ये पूरी निकल गई है एज यू कैन सी बट इट इज वॉट इट इज करना है सो या एंड नेक्स्ट अप आई थिंक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इज फिंगर टिप्स ऑफ एनसीआर टी ओके उल्टी फटी है सॉरी फिंगर टिप्स ऑफ बायोलॉजी एज वेल आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक आई विल अगेन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दैट थेरी भी इसका पढ़ना है थेरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं मैंने ऑनेस्टली तो नहीं पढ़ी थी ऑल आई यूज टू डू इज दैट आई यूज टू प्रैक्टिस एमसीक्यूज अगेन मैं एमसीक्यू के आंसर पे टिक नहीं करता था मैं हमेशा क्वेश्चन पे टिक करता था last but not least you have to have previous year uh, question book for biology as well कितने बार मैं बताऊ आई थिंक मेरा फेवरेट पार्ट है कि प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना है बायोलॉजी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जो रिसेंट uh, 30 क्वेश्चन है वो आप करें रेदर देन गोइंग ऑल द वे अप टू 34 फोर ईयर्स बट रिसेंट क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन हो डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आई विल बी वेरी श्योर टू चेक इट आउट प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुंचलो दैट विल हेल्प मी टू ग्रो अंटिल देन बी हैप्पी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी बाय